buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Mi trovo in località Vado di Sole. Qui c'è il confine tra l'Abruzzo Aquilano e Pescara. E di sotto, proprio davanti a me, c'è un canyon. Ve lo faccio vedere, guardate. Questo canyon lo notai anche l'altro giorno quando andammo a fare quell'escursione con partenza a, dal rifugio Ricotta e mi incuriosisce tanto, quasi quasi lo vado ad esplorare. Intanto prima di scendere giù vi faccio vedere quello che c'è su questo piazzale, lì la strada, proprio qui sopra c'è il cartello Fine l'Aquila, inizio Pescara e vi faccio vedere una curiosità una cosa non bella ma c'è e ve la faccio vedere qui è morto un ragazzo un motociclista e guardate la tuta intera Allora, prima guardo da sopra e poi cerco un punto per scendere giù. Allora, dopo un'accurata valutazione ho capito che da qui non si scende, o perlomeno sì, si scende, ma è un po' pericoloso. Quindi prendo la macchina, faccio il giro e provo a fare l'accesso da più, più avanti. Allora, sono arrivato fino ad un punto dove l'accesso al canyon sembra più fattibile, quindi lascio la macchina lì e attraverso questo prato, quello è l'ingresso del canyon. È davvero molto evidente, non capisco se è fatto da animali o da persone. Uno dei canyon più famosi in questa zona è il canyon dello Scoppaduro dove hanno girato un pezzetto del film lo chiamavano Trinità. Quello è molto conosciuto però vi posso assicurare che ce ne sono degli altri anche più belli. Questo da lontano mi sembrava molto bello e adesso che mi sto avvicinando però... sentiero alla fine sembra che ci sia anche se come vi ripeto non è un sentiero kai mi sto addentrando di molto ma sono curioso e vado avanti allora qui a un certo punto arrivo a questa frana guardate stringe e di molto guardate Wow. 
Wow, scendono i sassolini. Per fortuna il caschetto. Portarci su. Ma guardate che luogo. Io credo inesplorato. Vado ancora un po' più avanti. Ma guardate che passaggio. Ripeto, spero che con la GoPro si possa capire. Questo è il punto di arrivo, inizio a tornare indietro, lì ci si addensa in un bosco, ma sinceramente non so dove mi trovo, per cui è inutile andare avanti, anche perché in linea d'aria qua, riscendo verso Farindola, Rigopiano, dall'altro lato della Val d'Arano, diciamo, e quindi è tanta strada. In tutti i modi posto davvero inquietante Ok, finalmente un po' di sole. All'interno di quel canyon sole non ce n'era. In tutti i modi, adesso torno alla macchina e vorrei salire su una collina che ho visto sempre l'altro giorno. Allora, proprio qui sotto, praticamente lì, c'è l'inizio del sentiero del canyon dello scoppaturo. Più su, qui, sulla sinistra, ho visto una, una cima, una cima interessante, sono curioso, adesso cerco un sentiero per salire su e vorrei andare a vedere. Allora qui in mezzo si vede un sentiero, eccolo qui, vediamo. Oggi ho messo la giacca pesante, credevo facesse freddo, ma invece sto sudando. Ma guardate che bel cucuzzolo che ha quella cima. Di qua intanto si vede il Monte Camicia, Prena, Infornace e via dicendo. E lo so, voi direte chi è questo matto qui in mezzo al nulla? Wow, che cavallo colorato! Sembra che sono rotolato nel fango. Sono 
sono arrivato quota 1700 Allora, oggi giornata bellissima e che cosa dire, la voglia, la voglia è quella di continuare, guardate, camminerei di qua, di là, di qua, tutto intorno, però il tempo è quello che è e devo iniziare a tornare a casa. Ok, io a questo punto vi dico che riscendo giù fino alla macchina, il sentiero è lo stesso che ho percorso per salire, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Grazie per averlo guardato e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti! Until I stood alone in a storm